Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje estou aqui para vos dar um conteúdo completamente diferente do que aquilo que vocês viram até hoje. Embora este, o, o meu canal não seja um, um canal de bicicletas, é um canal mais virado uh, para, para motas, contudo fui contactado pela Dio para uh, me proporem a possibilidade de fazer um test ride e uma review uh, a esta bicicleta, a Dio AF1. E então, uh, a princípio, pronto, isto não é, não, pode não se enquadrar muito bem com o conteúdo que eu tenho feito para o canal, mas depois pensando melhor, sendo uma bicicleta elétrica, e isto vocês vão ver já a seguir, uh, tem muitas parecenças até com uma, com uma scooter, eu, eu vou-vos explicar uh, mais à frente como, e então decidi uh, aceitar, portanto, fazer esta review e este test ride, e agradeço muito à, à Dio, Uh, por termos trocado aqui esta, esta um, criado aqui esta parceria, digamos assim, para este vídeo. Então o vídeo de hoje vai ser precisamente para vos mostrar quais são uh, as principais características desta bicicleta e quais são as funcionalidades para a qual ela foi feita. Ora, então começando pelas principais características desta bicicleta. Motor de 250 watts, que situa aqui nesta parte da, da mota, aqui, neste bocado. Para carregar é aqui, nesta parte aqui em baixo. Hum, portanto, a bicicleta é, é elétrica, conforme já vos disse, e tem aqui uma característica muito, muito boa, é que a bicicleta é dobrável, não é? Se formos aqui... Rapidamente, ó, conseguimos dobrar a bicicleta a meio, o que é uma grande mais-valia principalmente para quem faz quem quem usa esta bicicleta para fazer casa trabalho trabalho casa por exemplo aqui no Luxemburgo os transportes públicos são grátis seja o comboio o autocarro ou o metro e portanto estas bicicletas são completamente aceites e qualquer pessoa pode entrar nestes meios de transporte e usar a bicicleta durante o, portanto, os percursos uh, citadinos para, para poder ir trabalhar uh, diariamente. A bicicleta também é extremamente leve, se vocês virem aqui ela pesa 20 kg, eu estou aqui agachado, pego nela ao ar, é super super leve, nem se nota o peso dela, uh, o que também é uma mais-valia quando precisamos às vezes de subir algumas escadas, se for o caso, para ir para transportes públicos ou até na própria empresa ou, ou, ou em casa, se tivermos escadas e precisamos de transportá-la, é uma bicicleta extremamente leve. Outra coisa muito boa que a bicicleta tem é que pode ser uma bicicleta partilhada. Partilhada? Como assim, Dando? Sim, sim, se vocês virem, olhem. Oh. Se tiverem um filho, um filho ou uma filha com 7, 8, 9, 10 anos, pode utilizar esta bicicleta uh, à vontade. E quando no início do vídeo vos falei que isto quase que pode ser comparado a uma scooter, eu vou explicar porquê, quando vos falei nisso. É porque a bicicleta tem um acelerador, aqui, aqui o dedo no máximo, ok? Esta bicicleta funciona como uma scooter, tem aqui o acelerador e portanto ela funciona em modo de vocês não precisam de pedalar e podem só acelerar como se fosse uma scooter e ela vai. Velocidade máxima 25 km por hora e tem cruise control, ou seja, se vocês uh, acelerarem até à velocidade máxima durante 2 ou 3 segundos, ela fixa a velocidade e depois vocês podem tirar aqui a mão do, 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 do punho que ela mantém sempre, os, ela mantém 20, não mantém os 25, que é o top speed, mas mantém uma velocidade constante sempre de 20, de 20 km por hora, sem precisarem de pedalar e sem precisarem de ir com a mão no punho uh, a fundo. Tem também, tem buzina e também muito importante, luz à frente, uma luz bastante boa, que eu já testei na garagem em casa, dá uma iluminação bastante boa. E atrás também tem uma luz uh, bastante boa, podem ver aqui, estou aqui a ligar a luz, também para poderem ver. A nível de travagem, a moto conta com travões de disco à frente e travões de disco também uh, atrás, o que uh, é bastante bom, de, sendo uma, uma bicicleta 
com uma com características muito citadinas, se eventualmente precisamos fazer uma travagem mais forte um bocado, se formos mais com uma velocidade um bocado maior no meio de uma cidade e precisamos fazer uma travagem mais forte, a bicicleta conta com, com travões de disco à frente e atrás, que também é uma mais-valia. A roda, 16 polegadas, e de resto, penso que está assim tudo, está tudo explicado, acerca desta bicicleta, já disse o peso também, 20 kg e uh, ah, tem aqui os ah, uh, outra coisa, outra coisa porque é que eu não fiz o unboxing da bicicleta que é outra coisa que eu adorei uh, eu não tenho assim muito jeito para estar a montar este tipo de coisas e então estava um bocadinho receoso quando recebi a bicicleta que ela viesse completamente desmontada e que eu precisasse montar, até porque vi Uh, outros vídeos, uh, não deste modelo, mas de outras bicicletas da, da Dio, maiores, em que uh, era preciso aqui alguma destreza para fazer a montagem completa da bicicleta. Esta bicicleta não fiz o, o, um, o unboxing porque a bicicleta vem completamente montada. É só preciso uh, colocar aqui os, os, os pedais e uh, está feito, está pronto. É só tirar da caixa e... Um, perder, sei lá, 5 minutos a montar a bicicleta, ou menos, é só rodar os pedais e está feito. Uh, também vem com uma chave para apertar os, os pedais, ou seja, nem é preciso ter ferramentas nenhumas para montar esta bicicleta e depois usei o Xiaomi que eu tenho para, para encher os pneus, claro, não é? Uh, e a bicicleta está, está pronta a andar. A bateria demora 4 horas a carregar, portanto, se estiver completamente descarregada, demora 4 horas uh, a carregar. A bicicleta está apresentada, vamos agora testá-la no terreno. Ora, vamos então dar aqui a, a nossa voltinha na bicicleta. Então o que é que temos aqui? Temos aqui um display, se nós carregarmos aqui neste botão aqui em baixo, ele vai ligar. Estão a ver aqui as barras? 1, 2, 3, 4, isto é o nível da bateria. E deste lado aqui temos os faróis da frente e de trás, on e off, para ligar e desligar, e aqui em baixo temos a buzina. Okay? É tudo bastante simples uh, nesta bicicleta, e uh, vamos então, estão a ver, ó, oh, eu se acelerar aqui um bocadinho, oh, ela começa logo a andar, estão a ver, ó, oh. fazer aqui o teste, oh. tem a bateria ligada. Podemos andar na bicicleta com a bateria desligada, para isso carregamos aqui, desligamos a bateria, e temos que pedalar uh, à vontade, não é? Vamos então fazer aqui um test ride, a ver qual é a velocidade que isto atinge. Uh, outra coisa que eu também achei um bocadinho estranho, é que no site da DIU, eu vi que dizia lá que a, a carga máxima admitida na moto eram 75 kg. Ora bem, eu peso 95, não é? Fiquei assim um bocadinho assustado se esta moto seria uh, apropriada uh, para eu andar. Contudo, vi depois noutros sites também, que a capacidade máxima admitida pela moto são 120 kg. Portanto, acabei por não entender muito bem uh, qual é realmente o peso uh, real uh, admitido, mas custa-me a crer que seja apenas 75 kg, porque uh, aqui para a Europa, não é? Uh, a nível de peso médio, uh, acho que estará um bocadinho acima disso. Uh, portanto, eu, eu acredito que esta bicicleta pode levar duas pessoas, uma aqui o condutor e outra pessoa aqui, eu não sei se os 75 kg será a carga máxima, exceto o, o condutor, portanto só deixar aí uh, essa nota. Uh, o descanso, aqui na, junto à roda tra traseira, também acho, acho bastante elegante, bastante bonito assim, em vez de ser no sítio tra tradicional, uh, até onde tem as motas também. Vamos então aqui ao test, ao test ride da bicicleta. Ora bem, como é um, um teste aqui à moto, não vou estar aqui a, a poupar muita bateria, deixei a bateria a carregar a noite toda, por isso a bateria está completamente cheia. E vamos então aqui, vou andar aqui em meio modo elétrico, vou arrancar aqui sem, sem colocar, sem colocar não, sem pedalar e vamos então começar aqui. Isto aqui onde estou a andar é uma ciclovia, aqui no meio da, da floresta, e é uma ciclovia que acompanha aqui a estrada principal, ou seja, é uma ciclovia que pode ser utilizada durante a semana 
para quem trabalha aqui por esta zona, pode fazer aqui este percurso, não é? Então, como podem ver, olhem, vou aqui em modo elétrico, único e exclusivamente, sem pedalar, Pá, e a bicicleta porta-se muito bem. Vou tentar testar aqui o cruise control, vou acelerar aqui a fundo, durante uns segundos, deixa-me ver. Oh, estão a ver? Esperem aí, não, não fixou, esperem aí, um segundo só, para eu... Deixem-me pedalar aqui um bocadinho a ver como é que isto funciona. Ah, já está. Estão a ver? Tirei a mão e ela continua, mantém sempre os 20 km por hora de velocidade. Só travar que apareceu aqui uma curva. Ou seja, esta bicicleta, nós mal, nós mal, mal aceleramos, ela ela começa logo a andar, isto é muito semelhante a uma scooter, faz-me lembrar muito uh, uma scooter e portanto, eu quando falei no início do vídeo disto ser parecido com uma scooter era no sentido de quem, quem estiver para aprender a andar de moto, por exemplo, pode pegar numa bicicleta destas, que é só acelerar igual a uma scooter e pode começar a treinar neste tipo de, de bicicletas. <coughs> Ela é muito maneirinha, esta uh, bicicleta consegue-se mudar, consegue mudar de direção muito rapidamente, o que é algo muito bom. Ela também tem jantes a 6, tem uma jante bastante pequena, o que permite ser, ser bastante, bastante ma maleável. Ah, Deixem-me dar aqui a volta. Vamos fazer aqui o teste de dar aqui a volta. Estou só a utilizar o, o elétrico. Pá, eu, acho que, eu acho que a velocidade dela... Ó, estão a ver? Ela fixou a velocidade. Ó. Estou sem a mão no, no acelerador, ela já vai com o cruise control ligado. Eu agora posso ir aqui, ó, oh, sem nada, como estão a ver, estou com a mão direita. E ela mantém aqui uma velocidade sempre de 20 km por hora, o que é uma velocidade já bastante, bastante boa. Consegue-se andar aqui a uma velocidade muito correira. Vamos ligar que vem aí pessoas. Hello. Deixa-me ter por aqui. Só vou em modo elétrico, aqui, olhem a velocidade. Oh, ali é o cruise control e nem precisamos de ir acelerar, estão a ver? Estou aqui com a mão direita, sem ir no, no punho e ela vai sempre a andar. Ah, deixa-me ter por aqui. Deixa-me ver o que é que é isto aqui. Epa, só lama. 
Será que ela passa aqui nesta, nesta lamiça? Eita! Ela passa tudo. É, o elétrico também funciona aqui neste tipo de, de terrenos, ela tem, tem força para, para empurrar a bicicleta. E pronto pessoal, está aqui feito o test ride e agora para finalizar o vídeo vou-vos deixar aqui, de acordo com a, com a impressão que eu tive nesta primeira, nesta primeira, neste primeiro contacto com a bicicleta, Portanto, esta bicicleta vai ser para, para ficar comigo, quando vier agora o verão e tudo, eu vou ter a oportunidade de andar uh, muitas mais vezes com, uh, com ela e pretendo fazer uh, um real uso da, da bicicleta. Este vídeo que estão a ver, eu andei com a bicicleta basicamente em ciclovia, fiz aqui uns percursos pequenos de, de, aqui pela, pela relva, só para testar um bocadinho se o motor teria força para... para para empurrar a moto neste tipo de, 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 de percursos também, o que é importante notar um, em que tipo de, de inclinações e tudo é que este motor tem força. Aquilo que eu li é que acima de 15 graus, de desníveis de 15 graus, o motor não consegue uh, empurrar a moto por si próprio, tem, tem, tem que ser, temos que ajudar um, de forma pessoal, temos que pedalar nós. E então as principais vantagens que eu vejo numa primeira aproximação nesta bicicleta são, em primeiro lugar, o peso, 20 kg. Nós conseguimos pegar nela com uma mão muito facilmente, o que é muito bom para transportá-la para casa, quem não tiver garagem, ou para entrar com a bicicleta em transportes públicos, por, por exemplo, ou até levá-la para o escritório, onde se trabalha, por vezes pode não haver elevadores e precisamos de pegar nela uh, à mão. A segunda coisa, a bateria carrega em 4 horas, para mim não, é, não, não acho que seja assim muito tempo. Eu andei uma hora com a moto, embora eu vos tenha dito lá atrás que só ia fazer o test ride em modo elétrico, mesmo para gastar a bateria, e depois acabei por pedalar um bocadinho também, a bateria não gastou praticamente nada, eu estou a andar com a bicicleta há cerca de uma hora seguida, aqui por esta ciclovia, e, uh, e a bateria quase que não gastou nada, mas eu fui sempre alternando entre uma e outra, só naqueles bocados que queria descansar uh, um pouco é que eu acabava por acionar uh, o, modo, o modo elétrico. Outra coisa importante que eu gosto nesta bicicleta e que testei são os travões, a bicicleta trava muito bem, tem discos à frente e atrás, um, e eu fiz até um teste a 25 km por hora, em 2 metros, mais ou menos, eu conseguia uh, parar uh, a bicicleta, o que é muito bom. Num espaço de 2 metros, uh, parece-me ser uh, bastante bom. Outra coisa é o facto da bicicleta ser uh, dobrável, a nível de espaço, um, acaba por não ocupar assim muito espaço para guardar a bicicleta. E, por fim, a última coisa é o facto de poder ser uma bicicleta partilhada. Conforme eu vos mostrei, o banco baixa todo, o banco e o guiador, isto pode ser partilhado tanto com a nossa esposa, como com, 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 com filhos, é só uma questão de ajustar uh, à medida de cada um. E agora vamos aos pontos negativos, que eu achei uh, na bicicleta. Pá, eu meço 1,85m e peso 95kg. Um, se, se fosse um bocadinho maior a bicicleta, ou seja, se calhar para mim, se fosse eu a, a comprar uma Dio, eu se calhar comprava um, um upgrade, um modelo acima. Na altura, na altura a Dio perguntou-me que bicicleta uh, é que eu queria, uh, que me enviassem. Pá, eu escolhi esta porque não tenho assim muito conhecimento de bicicletas e achei que esta, pelo facto de ser dobrável, uh, e durante o verão, se eu quiser ir até ao centro da, da, da cidade e utilizar o comboio ou o metro, escolhi esta bicicleta e não uma maior, Uh, pelo facto de ser uma bicicleta dobrável e conseguir andar muito mais facilmente em transportes públicos. Se fosse hoje, escolheria uma bicicleta maior um bocado, porque para a minha altura e para o meu peso, acho que esta fica uh, um bocadinho aquém. O banco achei-o relativamente confortável para bicicletas. Eu não tenho muita referência de outras bicicletas, porque uh, há bastante tempo que não, uh, que não tenho bicicleta e que não ando de forma re regular e portanto não tenho assim ideia, um termo comparativo que vos possa dizer. E de resto não tenho assim mais nada a apontar da bicicleta, é mesmo só 
portanto, não, é, não é culpa da, da Dio, é culpa minha. Eu disse que queria esta bicicleta porque achei que, que se adequava a mim, mas se fosse hoje escolhia um modelo um bocado acima. Quem medir 1,80m ou menos, a partir de 1,80m para baixo, adequou-se muito melhor à altura da, da pessoa, mesmo colocando o banco assim no... no na, na, na posição máxima é assim, eu quase que estico a perna, percebem? é só questão de ficar um bocadinho dobrado a andar na bicicleta mas eu fico com a perna uh, a 3 quartos uh, estendida ou seja, ela dá para pessoas do 1,85m mas não, não acho que seja a moto mais confortável para pessoas com esta altura Pá, e de resto não tenho assim mais para já não tenho mais nada a apontar da bicicleta Quanto no futuro fazer mais, mais passeios com, com ela também, uh, fazer aqui um novo vídeo também com ela pela cidade, até mostrar-vos o centro da cidade de Luxemburgo sob a perspectiva de uma, de uma pessoa que anda de bicicleta, porque nós sabemos cada vez mais aqui na Europa, nos centros das, das cidades, já começam a proibir, a proibir os carros, não é? E isto poderá ser o futuro da, da mobilidade, pelo menos aqui na, na Europa. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que é que vocês acham, se conhecem esta marca, se conhecem a Dio. Uh, vou deixar também o link de afiliado na descrição uh, do vídeo, para vocês, se quiserem procurar mais informações ou se estiverem interessados em comprar uma, esta ou outra, outro modelo de bicicleta da Dio, podem seguir uh, o meu link de afiliado. E, uh, e comentem aí quais são as vossas observações uh, em relação a esta bicicleta e em relação ao vídeo. Ok, pessoal? Fiquem bem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.